，老十四，好多人说好久没看到他了，问我是不是把老十四也送走了？这怎么可能呢？对吧，伙计？来，老头，哎，真乖。每天出来必须要做的事儿就是给他挠头，可能是长期不洗头的原因吧，这头上头皮屑特别多。特别是这个下巴这儿，喏，这儿也是秃的，这不光头秃，下巴都秃，而且这秃的还挺讲究的，这羽毛都能把它盖住，乍一眼还看不出来。呀，这要怎么挠你才舒服呀？这头都扭成什么样了呀？是这儿吗？是不是这儿呀？嗯。看来是挠的地方了，嘿，喏，满手都是他的鱼粉，是不是这儿痒啊？感觉他身上到处都痒，这家伙也是奇怪，只让人给他摸头，其他的地方都不给碰，特别是这个翅膀下面，哈哈哈这是不是相当于人的嘎吱窝呀？不能挠，哼，越挠就会越痒，所以他不喜欢。来嘛，摸一下。这小伙子生气了，对我有意见了，在这儿咬我的手指。来，给你介绍个新朋友，两个烂兄烂弟，你们俩经历都差不多啊，没想到这两个家伙都长大了。过来，小伙子，认识一下。来，交个朋友呗。确实是，你去和他交朋友去。看小伙子这小步伐走的，哼！快过来，二黑来了。哎呀，这全都来咬他来了。看他头上，一年四季都有针雨插在上面，这马上都快一年了。好像是从三四个月左右开始吧，就一直换毛，从来没有停过。羡慕别人的长尾巴是吧？这家伙盯上十四的尾巴了，非要去咬。又来了，所以说小伙子有时候挺能惹事儿的，你们还不相信？终于遇到一个比自己还弱的，在这儿可劲欺负，小伙子，嘿，哎，咬咬就放了嘛。别人咬了这么久了，他才回头看一下，嘿，把小伙子给吓飞了，又跑过来和大黄在这儿亲上了。别看他谁都打不过啊，惹事儿他还是很厉害的。躺下来就叫不出来了吧，小样，还挺胖的啊。常年都是这个发型，他该不会觉得这个发型挺酷的吧？哼！好了好了，不抓你了，去吧。刚刚给这家伙洗了个澡，瞧把他给高兴的，就在这儿跳过去跳过来的，都不知道他在兴奋什么。又开始了，就在这儿来回的走，不知道他要干嘛。哼，看了好一会儿，我算是明白了，他好像是在和太阳躲猫猫。哼，这家伙也是够无聊的。这走路姿势，每次看到我都想笑，贼头贼脑的。看看老六，就没有那么调皮了。这手上乖乖的晒太阳。到家这么多天了，他也敢到处跑了。哎，小伙子，你什么情况啊？冷不丁被捉了一下，把他吓到了，还知道往我这儿跑。
看来在他心里还是认可我会保护他的。发现没有，这家伙明显长大了，开始有攻击性了。而且我发现他就喜欢咬老六，像大黄他们出来他都不敢去咬，可能牡丹稍微要凶一点，他还有点害怕。每次老六出来他就追着咬，我觉得他可能是嫉妒别人黑的比他漂亮。干拉身上的毛，每次伸手就张嘴。就以为有吃的，来，你好，握手，哎，对嘛，再来，握手，哎，嘿，再来一次，嗯，你好，你好，你好，这小脚丫指甲长得很，每次抓的我痛的不得了，来，上来，带你去开饭，没有说要握手呀，叫你站上来呀。这还窝上瘾了是吧？好多人问他肚皮毛什么时候长出来，其实他这个肚皮本身就没有长毛的，他是两边的毛长来把肚皮盖住的，就是上次铺到粘鼠板上去了，所以没办法把他两边的毛给他剪了，然后这个肚皮就露出来了，<笑>导致他现在天天走哪儿去都耍流氓，衣服也不穿。来吧，小伙子。哎，没放进去，拿过来，拿过来，拿过来，给。吃完再喝点水。现在基本上生活可以自理了，吃东西也能自己吃，喝水也能自己喝，就是还飞不起来，天天就满院子的乱跑。笼子也没有给他准备，晚上有时候站饮水机上，有时候站在窗台上。甚至有时候还会飞进卧室，站在我的风扇上睡觉。而且我发现这小伙子养着养着有点不对劲了，越来越亲人了。这么大一坨，每次看到我都要往我肩上跳，每次都像一只老鹰一样，直冲冲的就栽下来了。走开！这谁呀？长着长着都不认识了。走。还看得出来这是无敌吗？就这几天功夫，好想问他在他身上发生了什么，他到底怎么了，怎么变成了这样？看他小时候和现在，简直是判若两样。天呐，这时间到底对他做了什么？而且他头上不是脏的哟，是长出来的新羽毛，就是这个颜色，看起来好脏一样。再看看他的尾巴，发现了吗？是只小母鸭。最近嗓门也是越来越好了，没事儿还要唱歌，甚至有时候还会和棉花糖对唱。这以后两只母鸭叫我起床，想想都很高兴。<笑>小小年纪也是个跟屁虫，比棉花糖还粘人。这水我要换的，你又跳进去了。这棉花糖，他最近好像在换羽毛哎，我看他窝里都好多。算了，你洗吧。这水已经有三四天了，脏的不行了。本来打算换的，结果它又跳进去了。等它洗了再换。再来看看这小伙子的牙齿，哼，全身到处都长了，就这个小翅膀不长，还是这么大一点点。看一下呗，长出来就是给人看的，把它藏起来干嘛？这嘴看起来好像也是很脏的样子。其实它就是这个颜色。鸭子这大夏天的，鸭子都被热的张着嘴巴出气了。它想洗澡了，看到地上是湿的，有点情不自禁的样子。嘿，身上的毛都炸起来了。来吧，新换的水。哎呦！厉害啊！这小伙子可比棉花糖那会儿会洗太多了。这大夏天的洗澡就是舒服啊，看得我都想下去洗两下了。对嘛，好好挠挠你的头，要不然别人看起来好像你的头很脏一样。
来，棉花糖，新换的水，要不要去洗一下？看它窝里，呀，这全是鸭毛，把它捡起来，以后做床鸭绒被。嘿嘿，这得掉多少呀？好了，让它好好洗洗吧，毕竟白鸭子爱漂亮。